חברות וחברים, בכל דור ודור חייבים בני אדם לראות עצמם כמי שיוצאים משעבוד לחירות. <אז> בשבועות האחרונים גם הדור שלנו למד שחירות זה לא משהו שיש לבני אדם. חירות זה משהו שבני אדם חייבים להיאבק עליו. <אז> התייצבנו כאן כדי להיאבק על החירות שלנו וכדי לומר לממשלה שאנחנו יודעים היטב איזה שעבוד אתם מתכננים עבורנו. אתם מתכוונים להכריח אותנו לשרת ולעצמכם לתת פטור. <אז> אתם... <אז> אתם תסחטו מאיתנו מס ולעצמכם תחלקו קצבאות ושלמונים. אתם תהפכו מוסדות השכלה למפעלי שקרים ושמורות טבע לאתרי בנייה. אתם מתכוונים להפלות ערבים, נשים, להט"בים וליברלים, ואתם תרשו לעצמכם לדרוס כל חוק וכל חוזה שיעמדו לכם בדרך. איך אנחנו יודעים שזה מה שאתם מתכננים? כי אמרתם לנו את זה בעצמכם. שמחה רוטמן אוהב להשוות את עצמו... <laughs> שמחה רוטמן אוהב להשוות את עצמו לשלמה המלך, החכם מכל אדם. שמחה, אתה לא שלמה, אבל אתה קצת דומה לבן שלו, רחבעם. כשעלה רחבעם לשלטון, הוא התרברב בריש גלי, אבי ייסר אתכם בשוטים, ואני אייסר אתכם בעקרבים. כך גם אתה וחבריך. כך שמחה, גם אתה וחבריך רק עליתם לשלטון ומיד הצגתם לראווה ערימה ענקית של שוטים ועקרבים שבהם אתם מתכוונים לייסר אותנו. אבל כפי שעם ישראל התקומם נגד המלך רחבעם, כך מתקוממים הישראלים נגדכם. בצר לכם, אתם מנסים עכשיו לבלבל אותנו. בסדר, בסדר, אמר לנו השבוע נתניהו, את השוטים והקרבים נדחה למושב הקיץ. כרגע, כל מה שאנחנו רוצים זה בסך הכל להשתלט על בגץ. אבל אנחנו לא טיפשים. אנחנו לא טיפשים, אנחנו יודעים היטב שבג"ץ הוא המנגנון היחיד שמגביל את הכוח שלכם ושברגע שתשתלטו על בג"ץ דבר לא יגן עלינו מהשוטים ומהעקרבים שלכם. <אז> אני באמת לא יודע למה אתם מתעקשים להמשיך לדהור קדימה למרות מחאותיהם של מיליוני הישראלים כולל המצביעים שלכם? מה אתם פרעה שאלוהים הקשה את ליבו? אבל אם ממשלת השוטים והקרבים שלכם תתעקש להעביר חוקים שנותנים לה שליטה על בג"ץ או שמסורסים את בג"ץ, בג"ץ חייב לפסול את החוקים האלה. (מחיאות כפיים) 
בג"ץ חייב לעשות את זה לא כדי להגן על עצמו, אלא כדי להגן על החירות של כולנו. וכשבג"ץ יפסול את חוקי הרודנות, אז כוחות הביטחון ועובדי השירות הציבורי חייבים לתמוך בבג"ץ ולא לציית לממשלה שמנסה לחסל את הדמוקרטיה הישראלית. <מח> ולנו, לנו אזרחי ישראל, אסור להפקיר את שופטי בג"ץ את כוחות הביטחון ואת עובדי השירות הציבורי לבדם במערכה. בכל פעם שמישהו מהם יצטרך לקבל החלטה גורלית חיוני שמאות אלפי אנשים יהיו ברחובות כדי להגיד להם אנחנו איתכם, אנחנו נותנים לכם גב ואנחנו מצפים מכם להגן על הדמוקרטיה בין מאות האלפים, בין מאות האלפים שכבר התייצבו להגנת הדמוקרטיה, בולטים משכמם ומעלה המילואימניקים. <אז> אותם אנשים מסורים שבמשך שנים אמרו כן בכל פעם שהדמוקרטיה הישראלית קראה להם, הם היום הראשונים לומר לא כשהדיקטטורים דורשים צייתנות עיוורת. <אז> לצאת למלחמה דורש אומץ גדול מסוג אחד. לעמוד בפני דיקטטורה דורש אומץ גדול מסוג שונה מאוד והיום אנחנו יודעים שהתברכנו בנשים ובגברים שיש להם את שני סוגי האומץ האלה גם יחד מאות אלפי האנשים שכאן ובכל רחבי המדינה מצדיעים לכם לוחמי חירות ישראל <אז> השבוע כשחיפשתי השראה לנאום הזה יצאתי לשבילי הארץ ורגליי הוליכו אותי לרמת הגולן לעמק הבכה שם באחד הימים הנוראים בהיסטוריה של ישראל, לוחמי חטיבה שבע עמדו מול הצבא הסורי. הם הסתכלו ימינה ושמאלה ואחורה, ולא ראו אף אחד שיכול למלא את מקומם. אז הם עמדו יומם ולילה כחומה בצורה, ועצרו את הפולשים בגופם, מקווים שהמילואים יספיקו להגיע בזמן. עכשיו אלו המילואימניקים שהתייצבו ראשונים בחזית מול מטחי הקללות, האיומים, השנאה והרפש ואסור לנו להפקיר אותם זהו הזמן עבור כל אחת ואחד לשאול את עצמנו מה אני יכול לעשות ומתי יגיע תורי להתייצב. מורים ומורות, מה תעשו כשיגידו לכם ללמד את ילדי ישראל שיר הלל לדיקטטור? אנשי, אנשי התעשיות הביטחוניות, מה תעשו שתידרשו לפתח כלי נשק וכלי מעקב למשטרה החשאית של דיקטטורה. <אז> ועדי העובדים וההסתדרות, מה תעשו כשהדיקטטורה תיקח מכם את זכות השביתה? והנהלת האוניברסיטאות, אני יודע שאתם נפגשים מחר כדי להחליט האם לשבות. 
אם לא עכשיו, אי מתי? ההיסטוריה מלמדת אותנו שמי שמחכה בסוף לא עושה כלום. מי שאין להם מספיק אומץ להתנגד בזמן שמוקמת דיקטטורה, יש להם עוד הרבה פחות אומץ להתנגד כשהדיקטטורה כבר שולטת בכיפה. אם עכשיו, כשישראל עדיין דמוקרטיה, אנחנו מפחדים לעשות מעשה, האם נעז לעשות משהו כשישראל תהיה רודנית? ובתי המשפט וכוחות הביטחון יהיו מלאים בעקרבים, בשוטים ובבן גבירים. <אז> אסור לנו לחכות, זה הזמן לשבות ולהשבית. המעשים שלנו בשבועות הקרובים יקבעו האם פסח 2023 ייזכר בהיסטוריה כמועד השעבוד או כחג החירות. <אז> ואם כבר מדברים על זיכרון היסטורי, אז אני רוצה לפנות לאיש שמאחורי כל זה ושחושב לא מעט על מקומו בהיסטוריה. בנימין נתניהו. בנימין נתניהו, אנחנו יודעים שאתה אחראי לכל מה שקורה כאן. אתה ולא שליח. אתה ובטח ובטח שלא מלאך. עם ישראל לא שוכח את מי שמנסה לשעבד אותנו. אחרי יותר משלושת אלפים שנה אנחנו עדיין זוכרים את פרעה, וככה נזכור גם אותך. לא נקרא על שמך שום רחוב, לא נקרא על שמך שום כיכר, לא נקרא על שמך שום שדה תעופה, אבל נספר לדורות הבאים על האיש שניסה לשעבד אותנו ונכשל. <אז> אנחנו מבינים שהקפת את עצמך באנשים חסרי עמוד שדרה שמצייתים לכל גחמותיך. אנחנו גם מבינים שנמאס לך מזה שלנו עדיין יש עמוד שדרה. אבל אנחנו כאן כדי להגיד לך עבדים לא נהיה לשנה הבאה בני חורין. 